अच्छा जी डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है और ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बच्चे ने कर ली है स्टूडेंट ने कर ली है और वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की साइड पे जाना चाहता है तो फर्दर उसे क्या करना पड़ेगा देखिए जितनी भी प्रोसेस इंडस्ट्री है या मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज एन वाइटल पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये है कि यू वॉन्ट टू हैव द मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम डाउन टाइम यू हैव टू स्किप द फॉर एग्जाम्पल देर वॉज सिगमा सिक्स सिगमा दैट इज क्वालिटी चेक इंट्रोड्यूस बाई द मेट्रोला इन एटीज इन नाइन्टीज उसके अंदर यह है कि आपने हर स्टेप के अंदर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है लेकिन उसके बाद जो है टोटा की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया लीन सिग्मा इन विच एवरी जो मैन जो टेक्नीशियन हु इज़ वर्किंग ऑन द असम्बली लाइन इज़ द इंस्पेक्टर इसके अंदर यह है कि अगर आप इसकी वजह से आपका डाउन टाइम रिड्यूस हो गया यू कैन गेट द मैक्सिम आउटपुट इन मिनिमम टाइम दिस इज़ कार्ड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर ये भी आता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे इंस्टॉल करना है जहाँ से आपकी मार्केट्स जहाँ से आपका कंज्यूमर जो है उसका डिस्टेंस मिनिमम हो अच्छा डॉक्टर साहब क्या सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका सप्लायर है जी वो आपको प्रोडक्ट पहुँचाए आपकी फैक्ट्री में जी और फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाता है और एंड यूजर तक जाता है तो क्या उस चीज को भी हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं या वो थोड़ी डिफरेंट फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज आल्सो कॉल्ड द सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर मैं एक फॉर uh, एग्जांपल एक कार uh, असेंबली प्लांट लगाना चाहता हूँ mm-hmm. मैं एक ऐसी जगह पे लगा लेता हूँ कि जिसके सराउंडिंग में डेजर्ट है और वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है और जो वेंडर्स हैं वो या उधर बॉम्बे में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं या लाहौर में बैठे हैं वो प्लांट मैंने लगा लिया है थर के रजिस्ट उसके डेजर्ट में तो वो फिजिबल नहीं है वहाँ तक वेंडर्स को अपनी प्रोडक्ट लेके आना इट विल इंक्रीज योर मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट योर असम्बलिंग कॉस्ट सो इसको हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि ऐसे एरिया में जहाँ पे वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर नेबरहुड एंड वी हैव स्किल्ड लेबर अवेलेबल एंड इस तरह से जब हम मार्केट को प्रोडक्ट करें मार्केट प्रोडक्ट को मार्केट करें तो वी शुड हैव आल्सो कंसिडर द डिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर इसीलिए आपको ऐसे एरिया में लगाएंगे जहाँ पे मैक्सिमम कंज्यूमर आपके पास अवेलेबल हो फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया में प्लांट लगा लें जहाँ पे रोड्स ही नहीं बनी हुई तो वहाँ गाड़ियाँ कौन खरीदेगा आपकी आप हमेशा कोशिश करेंगे जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पर लोग अफोर्ड कर सकते हैं लोगों के पास पैसा है गाड़ियाँ खरीद सकते हैं उसके नेबरहुड के अंदर प्लांट लगाया जाए इस तरह से जो प्लांट की वेस्ट है उसको भी मैनेज करना एक प्रॉब्लम है तो मोस्टली जो प्लांट है वो सी सी शोर के पास लगाए जाते हैं जहाँ हम इजीली जो हमारी वेस्ट उसको डम्प कर सकें या इस तरह अगर हमने कोई पार्ट इंपोर्ट करने हैं तो वो भी हमारे पास इजीली हमारे पास आ सके अच्छा जी बिल्कुल ठीक है अच्छा 